നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ഇന്നലെയുള്ളതല്ല തങ്ങളുടെ കാലം തൊട്ടുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കച്ചവടത്തിനു വേണ്ടി പോകുകയാണ് ആ സമയത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളടുത്ത് വന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതെപ്പോഴുമുള്ള പതിവാണ് അന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഗൾഫിൽ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുമെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അത് ആ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് സ്വഹാബാക്കൾ നബി തങ്ങളെ വിളിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നു കരഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്ത് അത് അബ്ദുർ റഹ്മാനുഹുലിയല്ലാഹുവന് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയി ആ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയി കുറേ എങ്ങെത്തിയപ്പോ അതാ മാനവറുകൾ കച്ചവടത്തിനിടയിൽ കയ്യിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു ഇനി കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ല ഒതു ചെയ്യാൻ വെള്ളമില്ല രാത്രി സമയമാണ് കച്ചവട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ദൂരെ കാണുന്ന ചെറിയ ഒരു വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കുടിലാണ് ആ കുടിലിന്റെ വാതില് മുട്ടി എന്നിട്ടൊരു സലാം പറഞ്ഞു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സലാം മടക്കുന്നു ഉടനെ മനസ്സിലായി ഇതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒലു എടുക്കാൻ അല്പം വെള്ളം തരുമോ അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുതങ്ങളെ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം കേട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സഹോദരി മെല്ലെ പറയുകയാട് അല്പ സമയം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ വെള്ളം തരാം അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുതങ്ങൾ അല്പസമയം കാത്തിരിക്കുന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് സഹോദരി വന്നിട്ട് കഥക തുറന്നൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോ അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുനൗഫ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോളെ ഒന്നു ചെയ്യാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ താമസിച്ചു പോയത് എന്തേ നിങ്ങൾ അല്പസമയം കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സഹോദരി പറയുകയാട് ഏയ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ അവറത്ത് മറക്കാൻ പറ്റിയ വസ്ത്രം അതൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ധരിച്ച് എന്റെ ഉമ്മ നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ ധരിച്ച വസ്ത്രം മാറ്റി ധരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുരൗഫു തങ്ങളങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി മഹാരവർകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എത്രയാളാ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു ജേട്ട സഹോദരിയുണ്ട് ഞാനുമുണ്ട് എന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരുമ്മയുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളുകൾ മാത്രമാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുനൗഫു തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കച്ചവട സാധനങ്ങളിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അതിൽ നിന്ന് അതാൽപ്പം വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നു വസ്ത്ര വിതരണം നടത്തുന്നു സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മോളെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ അവര് പറഞ്ഞു ഒരന്വേഷണവും വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഉള്ളത് ആരാരും അറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല ഉടനെ ചോദിച്ചു എന്താണ് അതാരും അറിയാത്തത് പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് ഓ മഹാനേ ഞങ്ങളെ വാപ്പയതാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോയി ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയ 
പോയതാണ് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുമ്പോ ഞങ്ങളോട് ഒരു വസീയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പെൺമക്കളാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതമോത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകരുതേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കോരാൻ ഒരു കിണറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെള്ളം കോരി കുടിക്കാറുണ്ട് ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണമെന്ന് പറയുകയാണ് അവസാന മത അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുതങ്ങൾ കച്ചവടം അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നേരെ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു മദീനാനിവാസികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ യുവാക്കളെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഷഹീദായി മരിച്ച ഒരു സൊഹാബിയുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള യുവാക്കളുണ്ടോ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് ഒരു വിളിയാളം നടത്തുകയാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കൈപിടിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് മൂത്ത മകളെ വിളിച്ച് മൂത്ത മകൾക്കതാ ഈ പുതുമളവാളനെ എങ്ങ് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലാ ഞങ്ങളായി സുനി കുറച്ചാലും അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുതങ്ങൾ ആയി സുനി വർദ്ധിപ്പിക്കടേ അല്ലാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ വേദനയോടെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ തേങ്ങി തേങ്ങി പറയുന്നു അമീൻ അമീ രണ്ടാമത്തെ മകളെ വിവാഹം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളും ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളായുസ് കുറച്ചാലും അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുതങ്ങൾ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അമീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കച്ചവടത്തിന് പോയി വളരെ വേഗത്തിൽ വലിയ ലാഭത്തിൽ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് മുത്തിന് വീടടുത്തെത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഇന്നത്തെ കച്ചവടത്തിൽ വലിയ ലാഭമുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയേ അങ് ഇപ്രാവശ്യം എന്നെ യാത്രയാക്കിയപ്പോ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞാണല്ലോ ആ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫലമാകും നബിയേ ഉടനെ തന്നെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുന ഞാൻ കരഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ല ആ സമയം നിങ്ങൾ യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിൽ ആയിസ് കാണുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് മാസം മാത്രമാട് അതോർത്തപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കച്ചവടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നടത്തിയ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം അത് കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അബ്ദുൾ റഹ്മാനുഭുന ധാരാളം വർഷം ജീവിക്കുകയും നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണ് വഫാത്തായതെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിരീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയങ്ങളിലായാലും സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ നമ്മളെ ഈ പരിപാടിയെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും നാം കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു 